狼弟儿我呢找到一盘棋，据说是2016年象甲前十九轮最佳对局。我躺在被窝一瞧，确实不一般。红方是象棋大师崔葛，黑方是小司令谢静，还有一外号叫中象第一高人。来，咱们开始啊！来，咱们开始啊！上来两个人呢，玩了一个中炮过河车对屏风马，这造型都见过。谢静平炮对车，崔大师躲开。黑方退鞭炮，红方兵五进一，这是正儿八经的急进中兵啊！可想而知后面的变化有多激烈。黑方补士，除此之外还有马退窝心的走法，红方就接着冲啊！对手平炮打车，只有一个点放这儿，再来一个充足过河，红旗跳马，黑旗吃兵，红方再跳，这都是普招。黑方玩了个弃马的走法，进居点二线。不要质疑，这都是一些常规的走法，因为它叫急进中兵，一个很狂的布局。咱们继续，崔大师没有去吃马，他走了招马八进七，这也是正常现象。黑方也不逃马，他补招象连环，补象是什么意思呢？因为黑方准备平卒用炮打底象。你要是直接平卒不补象，那红方会这样跟你对炮啊！如果黑方是连环象，他现在可以往上跳马，现在象没跟，这不自杀了吗？这是黑方补象其中的一个原因。再一个补完之后呢，也能增加中路的防御，黑方也能出了一局，很多个作用。那这回黑方可是要平卒打底象了，红方还是没有吃马，他补士。谢静呢？平卒，崔大师吃掉，黑方给底象敲了，红方给这马踩了。一开始就准备好弃子了，也没打算逃。而谢静呢，也从谢和和变成了谢积极，他下底居。现在就是说呀，打底是管不了，但是抽居能管呢。红方先抬起来，这样的话黑方就不打事了。先把中兵吃了，下一步就是平车捉马。那刚才红方已经得子了，他这么走，进车点二线，黑方一捉马，红方马踩中士，同时也拆开了炮架。黑方吃马，红方打中象一将，对手呢落士，红方快马加鞭往上跳啊！这招也是玄妙莫测。首先，红方接下来最想走的一招是平炮放中间，其次是往右侧跳马踩车。谢静走的也是非常有力啊，他出肋车，这棋一走，红方就只能跳马踩车了，而不能去架中炮，因为黑方会退炮用车将。如果电车换掉之后，中炮没了，落势的话。黑方可以下底炮，砍底势啊，这就是出肋车的作用。想解这棋，只能说打中卒一将，黑方垫炮，然后再平炮挡车，用炮将，黑方将马干掉，红方再平车守住肋道，再往下，黑方可以抓中炮啊，你逃是没用的，再抓你前进放中间跟你对，还是立不住。如果你进车保炮，黑方可以这样，红方吃炮，黑方吃炮。那这个棋就是说黑方占优了，多个马，而且也有空投炮，回实战。黑方出车，你就说这一招得算了多少步吧？红方不敢加中炮吃亏啊，那他就 B 计划，回马踩车，对手也没躲车，退炮将，红电士，黑再退一步保炮。紧接着把中炮一架，黑进车过河，这个都知道吧？他准备出老将砍底势了。你要是现补的话，打车了。那唯有先把他闪开。这时候小司令进炮将上士分鞭炮，要来个车炮双将。红方这个棋也不好防了，只能去对攻，出车抓炮，黑方车将。
。电视的话，黑方可以白抽这局，那就直接回电，你打车我就踩车，看你怎么办。那黑方躲一步，红方呢就是以暴制暴，这车没法管了，砍炮。黑方踩个中炮，红方用象吃的，啊，用车吃的象。这一将，谢靖连马都不电了，直接出将弃掉。红方得着，黑方打车，现在还不敢吃，怕黑方砍底士，那就平炮一将。谢积极直接弃车砍炮，已然杀疯了。红方吃车，黑方退炮一将。红方上帅，黑方车砍底士。紧接着，红方捉炮，不逃了，砍士捉马。现在这个局面是红方占优啊，他应该果断砍炮，黑方吃马的砍士将，然后退车抓卒就行了。黑方冲中卒呢也是被抽没啥用，咱们回到现场吧。当时怎么回事呢？红方崔大师本来想吃炮了，但突然之间马毛了，自己往上跳，控制不住了，<笑>我实在编不下去了。黑方谢靖打了一将，退老帅，然后把车拽回来捉马。红方的马呀，被崔大师终于控制住了。你再来一将就完了。左边老将，右边炮，电象砍象，绝杀了。所以这里没办法，必须得换了。换完之后，红方还是砍士上将，退车，和刚才差不多。但不同的是，黑方居位置变了，人家平局将，红方出老帅，然后把这兵吃了，红旗呢打两将，把中卒给霍霍了。现在黑方三个卒，红方两个兵，这不是多一个吗？黑方砍象将上帅，再退回来对子儿，这哪敢换呢？人家黑方小卒有一个能渡河。只好前进，紧接着黑方去抓兵，红方回老帅叫杀，不让吃啊，那就守住肋道。红旗把卒干掉，离开中路了。黑方将一军往右走，老将回中叫杀，红方也得防守啊。谢靖冲个边卒，崔大师冲个边兵，黑方吃掉一个，离开中路了。红方打了一将出来，下一步棋关键了。红方应该是老帅回征抢占中路啊，叫杀了。黑方只能这样，红方在退居守住巡河，可以保证棋局不败。现场的话呀，出现问题了。崔大师拿起车打了一将，没问题。黑方躲，刚才讲了。红方应该是老帅回到中间抢占中路，但这玩意儿人算不如天算呐、啊。崔大师这车啊，这车呀、啊，开启自动驾驶模式了，直接拐弯吃边卒去了。那玩意儿能一样吗？你看这个造型，百年难得一见，双方对称的。关键接下来是轮到黑方走啊，人家平局将回中，再来一下躲，老将归位叫杀。红方只好去防御，黑方进卒过河，先上岸了。红方还找船呢，后来船也不找了，直接游上岸的。接下来就是兵卒赛跑了。什么叫一百米三个脚印？大家请看，好像红方先到位的呀，但不要忘记，黑方可是抢占了中路啊，这是生命线。谢靖。居将上三楼怼死了，只能后退，然后抓紧充足。崔大师居将上三楼，再将后退，最后兵临城下，一招毙命。行棋至此，黑方赢了，因为这一将啊，黑方就退啊，没有杀棋，你过来跟也不行啊。居将上来。平卒爬上三楼一抠，一摸鼻息，没气了。这盘棋实在是太刺激了。四郎明人不说暗话，列位能否帮忙点个赞？下期咱们接着玩。